डिसकस करब हे षोलो मैं छयट एक चैप्टार्ट छोड़ रेखा गुण त्रिभुज चैप्टार तरह से सप्तमतम पर्व हमें सताश टाइम सिक्यू सोल्यूशन करब यह सताश टाइम सिक्यू जो अपनी भलोक सोल्यूशन करें तो हमें सिक्स पॉइंट वन चैप्टार थे जेकोधर अपन कोश्चन आसुक अपनी अन्सार करते पर चलो कथा ना बारे हमारे मूल भिडियो शुरू करा जा प्रथम बोर्ड कोश्चनगुल देखे नहीं व्याख्या करब सो प्रथम एम सी गुटा छो जमितिक उपाद्य प्रमाण साधारण कयटा धाप था जमितिक उपाद्य प्रमाण करार्जा जानी धाप चार्ट था चार्ट धाप एक हे साधारण निवाचन विशेष निवाचन अंकन प्रमाण ये चार्ट धाप हमारे क्योंकि थको दुई नम्बर छो लाइन लाइन ये लाइन जो एवं चिंता करी सो एखे साधारण बिंदुते मिलित हम से कौन तैरि है क्योंकि जो सरल लेखा होते ही तेल दुईटा विपुल रश्मि अर्थात एदिक के रश्मि एखे एदिक के रश्मि एखे दुईटा विपुल रश्मि मिलित स्थान तेने सरल कौन तैरि है वन एट्टी डिग्री अंगेल कर दुईटी एक रश्मि परस्पर
বস্তুর ক্ষেত্রে নিচের কোণটি থাকবে না দ্বিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে উচ্চতাটা থাকবে না এটা আমরা আগে থেকেই জানি আমি লিঙ্ক টেস্ট আমি করেছিলাম সেখানে অবশ্য বলেছিলাম যে দ্বিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে উচ্চতা থাকবে না একটি সরলেখা অঙ্কন করতে কমপক্ষে কয়টা ভিন্ন বিন্দুর প্রয়োজন একটি সরলেখা অঙ্কন করতে কমপক্ষে দুইটা ভিন্ন বিন্দুর প্রয়োজন আমরা ইউক্লিডের শিকার যদি এক ছিল সেখান থেকে আমরা এই বিষয়টা কিন্তু জানি তখন আমি এই বিষয়টা আপনাদেরকে ডিটেলস ব্যাখ্যাও করে বলেছিলাম যে বলেছিলাম যে ইউক্লিডের শিকার অনুযায়ী দুইটি ভিন্ন বিন্দুর জন্য একটি কেবল একটি সরলেখা আছে যাতে উভয় বিন্দু অবস্থিত প্রান্তবিন্দু নেই কোনটির বিন্দু রেখা পরবর্তীতে আমাদের ছিল তলের যে প্রান্তবিন্দু রেখা তা আমরা ইউক্লোডের শিকার্য থেকে কিন্তু বলতে পারি কারণ ইউক্লোডের শিকার্য বলা ছিল যার কোনো অংশ নাই তাই বিন্দু যার কেবল দৈর্ঘ্য আসে কিন্তু প্রস্ত উচ্চতা নাই তাই হচ্ছে রেখা যে রেখা উপস্থিতি বিন্দুগুলো একই বরাবর থাকে তাই সরল রেখা যার কেবল দৈর্ঘ্য প্রস্ত আসে তাই তল তলের প্রান্ত হলো রেখা যে তলের সরল রেখাগুলো তার উপর সমভাবে থাকে তাই হচ্ছে সমতল এই বিষয়গুলো আমরা হচ্ছে যে ইউক্লিডের শিকার্য ছিল এই প্রত্যেকটা বিষয় আমি আমার লেকচারে আমি আপলোড করেছি ভিডিও আকারে আপনি চাইলে ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনার আমাদের সেই বাকি ছয়টা পর্ব আপনি দেখে আসতে পারেন তাহলে এই বিষয়গুলো একদম আপনাদের ক্লিয়ারলি হয়ে যাবে তাতে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না এর পরবর্তীতে আমরা আসি হচ্ছে ইটের মাত্রা কয়টা ইট হচ্ছে একটা আমাদের আয়তাকার ঘনবস্তু অর্থাৎ ঘনবস্তু যার হচ্ছে তিনটা তলেই থাকবে অর্থাৎ দুর্ঘবস্তু হচ্ছে তিনটা মাত্রা থাকবে এরপর পরবর্তী কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের পি থেকে কিউ এর দূরত্বে এবং কিউ থেকে পি এর দূরত্বে একই হলে নিচের কোনটি পাওয়া যাবে তো এই বিষয়গুলো আমি যখন আমাদের আলোচনা করেছিলাম সেখানে এই চিত্র দেখে আমি বলেছিলাম যারা ভিডিওটা দেখেছেন সেখানে এই চিত্রটার কথা অবশ্যই মনে আছে এখানে পি কে পি থেকে কিউ এর যে দূরত্ব হবে কিউ থেকে পি এর দূরত্বটা সেম হবে কারণ এরা সমান সমান তাই পি কিউ ইকাল টু কিউ পি হবে তো এটা বি এম আচ্ছা যাই হোক আমাদের ছিল এরপর কেন হবে তাও আমরা কারণটা বললাম তো কোয়েশ্চেনগুলো এখানে কোন স্কুলে আসছিল তাও আমাদের বলার হলো এবার আসি বহুপদে সমাপ্তির সূচক যে প্রশ্ন উত্তরগুলো তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের এসেছিল যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হলো মাত্রা বিবেচনায় আমরা মাত্রা যখন বিবেচনা করবো আমরা পেয়েছিলাম একমাত্রিক বস্তু যাকে ওয়ান ডি দ্বিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে টু ডি আর ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রে থ্রি ডি আমরা একমাত্রিক বস্তু পাচ্ছিলাম যার শুধু দৈর্ঘ্য আসছে তাই একমাত্রিক তল আমরা পাচ্ছিলাম যার দৈর্ঘ্য পুষ্ট থাকবে সেটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক এবং যার দৈর্ঘ্য পুষ্ট হচ্ছে তার তিনটা মাত্রাই থাকবে তারাই হচ্ছে ত্রিমাত্রিক বস্তু তাহলে এখানে তল রেখা একটা লাইন থাকবে তাই একমাত্রিক তলে তলে দৈর্ঘ্য পুষ্ট থাকে তাই তল দ্বিমাত্রিক ঘনকে তিনটা মাত্রাই থাকে দুর্গ পুষ্ট উচ্চতা তাই ঘনক হচ্ছে ত্রিমাত্রিক পুষ্ট এরপর ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ঢাকাতে এসেছিল এ আর বি দুইটি বিন্দু হলে এদের দ্বারা সরলেখা অঙ্কন করা যায় হ্যাঁ এদের দ্বারা সরলেখা অঙ্কন করা কিন্তু যাবে দুইটা ভিন্ন বিন্দু দিয়ে আমরা অসংখ্য রেখা আঁকতে পারি কিন্তু এর মধ্যে সরলেখা আমরা একটা পাবো খণ্ডিত রেখাংশগুলোকে যথেষ্টভাবে বাড়ানো যায় হ্যাঁ আমরা খণ্ডিত যে রেখাংশগুলো পাবো ধরুন এই দুইটা বিন্দু দিয়ে আমরা যদি আঁকি যে রেখাগুলো পাবো আমরা চালে এদেরকে ইচ্ছা মতো এদিকে এদিকে বাড়াতে পারবো সংযোগ রেখাংশ ব্যাসার্ধ হলে বৃত্ত অঙ্গন করা যায় হ্যাঁ সংযোগ রেখাংশ ব্যাসার্ধ হলে বৃত্ত অঙ্গন করা যায় এটি আমরা যদি ইউক্লিডের শিকার্য থেকে যদি আমরা জানি ইউক্লিডের শিকার্য থেকে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কারণ ইউক্লিডের শিকার্য তৃতীয় শিকার্যতে আমি বলেছিলাম যে যে কোনো কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকা যায় সুতরাং সংযোগ রেখাংশ ব্যাসার্ধ হলে বৃত্ত অঙ্গন করা যাবেই তো আশা করবো আপনারা আমাদের ভিডিওগুলোর মাধ্যমে এম সি কিউ যে কটা রয়েছে আমরা সাতাশটা আমরা বলেছিলাম সলিউশন করব তার আমরা মোটামুটি একুশ স্টেপ পর্যন্ত আপলোড করেছি সমাধান করলাম আপনারা আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি এরপরে কোথাও কোনো অনুচ্ছেদ বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে এই ভিডিওটা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে আপনাদের কমেন্ট করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপে আপনি জয়েন করে আপনার সমস্যাগুলো আমাদেরকে বলবেন আমি আপনার সমস্যাগুলো সমাধান করে ভিডিও আকারে আপলোড করব। তো এরপর আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে ইউক্লিডের শিকার্যের মধ্যে যে রেখার প্রান্তবিন্দু আছে রেখার কি প্রান্তবিন্দু আছে না আমরা ইউক্লিডের শিকার্য থেকে জানি যার কোনো অংশ নেই তাই বিন্দু আর রেখার কোনো প্রান্তবিন্দু না এটা আমরা ইউক্লিডের শিকার্য থেকে জানি সো ইউক্লিডের এই শিকার্যটা এখানে কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে রেখার কোনো প্রান্তবিন্দু নাই এবার যার দৈর্ঘ্য আছে তা কিন্তু পো
এরপর আমাদের ইউক্লিডের যে শিকার্য ছিল আমি এই প্রত্যেকটা শিকার্য আমি ছয়টা পর্বে ডিটেলস ব্যাখ্যা করেছি আমরা সেগুলো দেখলে এগুলো আশা করি লাগবে না তারপরে বুঝে দিচ্ছি যার দৈর্ঘ্য বুঝতে হচ্ছে তাই তল তলের প্রান্ত হলো রেখা যে তলের উপরস্থ সরল রেখাগুলো তার উপর সম্ভব হয়ে থাকে তাই সমতল এই বর্ণাগুলো মোটা মোটা শব্দগুলো লক্ষ্যগুলো দেখা যাবে যে এগুলো অসংজ্ঞায়িত হয়ে গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পোস্ত প্রান্ত উচ্চতা এগুলো অসংজ্ঞায়িতভাবে কোনো সংজ্ঞা ছাড়াই আমাদের গ্রহণ করা হয়েছে কারণ একেবারে ব্যস্তিক হিসাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা ইউক্লিডের শিকার এখন যদি খেয়াল করি রেখার প্রান্তবিন্দু আছে নাই ভুল তলের প্রান্তবিন্দু হলো রেখা ঠিক আছে বিন্দু হলো শূন্য মাথার সত্তা তাও ঠিক রয়েছে তাই দুই তিন হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার এরপর আসে আমরা হচ্ছে তেইশ নম্বর তেইশ নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে একটি জ্যামিতিক বক্সের দৈর্ঘ্য দেওয়া হলো পনেরো সেন্টিমিটার এবং দর পোস্ত দেওয়া হলো সাত সেন্টিমিটার হলে এটা কী হবে সরলেখা হবে সরলেখা কীভাবে আমরা সরলেখা কোনোভাবে এটা পেতে পারি না কারণ এখান থেকে দুর্গ পোস্ত রয়েছে তল নির্দেশ করবে হ্যাঁ দুর্গ পোস্ত এক জায়গায় থাকলে সেটা তল আমাদের নির্দেশ করতেই পারে তলের প্রান্তবিন্দু হচ্ছে রেখা হ্যাঁ তাও ঠিক রয়েছে এখানে দুই আর তিন হচ্ছে আমাদের রায়ের অঞ্চল এরপর চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন আমাদের বলা হচ্ছে যে এ বি একটা দেওয়া হলো এখান থেকে এ বি কি রেখা হ্যাঁ ঠিক আছে সি ডি রেখাংশ হ্যাঁ সি ডি এই অংশ দুটোর প্রান্তবিন্দু রয়েছে তাই রেখাংশ আর বিডি রেখা নয় বিডি হচ্ছে একটা আমাদের রশ্মি তাই অপশনটা হচ্ছে ভুল সমতল জ্যামিতিতে তাও ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি আপনারা আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা অভিন্ন তথ্যভিত্তিক যে কোয়েশ্চেন আমরা দেখবো তার বিষয়গুলো আমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে বলা হচ্ছে জ্যামিতিক চিত্রে কোনো রেখার উপস্থিতি বিন্দুগুলো একই সরল রেখা বরাবর থাকে আবার বিমুক্ত জ্যামিতিক ধারণা হিসাবে স্থানকে বিন্দু সময়ের সেট ধরা হয় জাস্ট বোর্ড বই থেকে রিডিং টেস্টটা দেওয়া রয়েছে যে রেখার উপস্থিতি বিন্দুগুলো একই একই বরাবর থাকে তাকে বলা হয় সরল রেখা সরল রেখা বক্র রেখার আমরা যদি আলাদাভাবে সংজ্ঞা নিতে চাই তাহলে হবে রেখা মাত্রই সরল রেখা নয় বক্র রেখা হতেও পারে কিন্তু সরল রেখার ক্ষেত্রে সর্বদা একই বরাবর থাকবে তাই একই রেখা বরাবর বিন্দুগুলো সংযোগে সরল রেখা পাওয়া যায় অন্যথায় বক্র রেখা পাওয়া যাবে অর্থাৎ একই রেখা বরাবর যদি আমরা পেতে চাই তাহলে সেটা পাবো সরল রেখা আর একই রেখা ছাড়া যদি অন্য কোনো পথে পেতে চাই তাহলে তাও আমরা বক্র রেখা পাব এরপর আমাদের এই চ্যাপ্টারটার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকে বলবো বিন্দু সরল লেখা সমতল আমরা যদি সেট আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে পাবো সেটের বিন্দুর সবগুলো মান সরল লেখাতে সরল লেখা সবগুলো মান সমতলে বিদ্যমান তাই আমাদের এই অংশ সমতলের সবগুলো কিন্তু সরল লেখাতে না তাই অপশনটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে না সো এটা আমরা ইউক্লিডের শিকার্য থেকেও আমরা জানি যে ইউক্লিডের শিকার্য ছিল এক থেকে যে জগতের সকল বিন্দু সেট সমতল সরল লেখা একই সেটের উপ সেট তাহলে আমি আশা করব আপনারা ভালোভাবে যদি আমার ভিডিওটি ভালোভাবে পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে আশা করব যে যেখানে আমি সাতাশ টাইম সিকো আপনাদেরকে বোঝাই দিলাম এই সাতাশ টাইম সিকো যদি আপনি ডিটেলস ব্যাখ্যা করে পড়েন তাহলে আপনাকে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারে আর কোনো প্রবলেম থাকার কথা নয় তো আমরা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টার থেকে দুইটা সিজনশীল আমরা পড়ব এর পরবর্তী পর্বে আমরা একটা সিজনশীল প্রশ্ন সলিউশন করব সো সেই পর্বটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটি এখানে আপাতত শেষ করছি দেখা হচ্ছে আমাদের আটতম পর্বে সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার